Okay, so far we completed the introductory part and the male reproductive system in this chapter. Now we move on to the next important topic that is the female reproductive system. First of all, let's see which are the parts comes under the female reproductive system. So the female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia. Itrain parts in order of female reproductive system is structurally and functionally integrated in the matter part on a pair of mammary glands. Upon the Malayur video, you would have itrain parts in the details on a particular bone. That's one of the threads that you get here. So, first of all, we are going to learn about the paired ovaries. Upon the Malay male reproductive system, particular near the primary sex organ site paired testis in a mention chay to the pole. Female reproductive system is primary sex organs and the paired ovaries. So why it is considered as the primary sex organ? Because it produces the female gamete that is ova and steroid ovarian hormones such as estrogen and progesterone. That is the female gamete title of the female sex hormones title estrogen and progesterone name synthesize the paired ovaries in a primary sex organ site. Each ovary has about 2 to 4 cm length and they are located in the lower abdomen on either side of the uterus. That is the lower abdomen. In the world, pelvis region, the uterus is located in the structural support the pelvic wall and uterus is attached to When we look into the structural details of ovaries, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. That is the oro ovary is a thin epithelium which is covered by that covering in the covering is ovarian tissue mass in ovarian stroma. In this ovarian stroma, it has an outer cortex and the inner medulla region. This is two regions. One is the outer cortical region and the inner medulla region. In the ovary, we will see the development of the cell cluster. That particular cell groups are called ovarian follicles. Each ovarian follicle carries a centrally placed ovum. That is why we say ovarian follicle is not a good thing. It is a developing and fully matured ovum. Now, we say ovarian follicles are very important structures. We have to learn details about the gametogenesis in this session. Now, we have to learn about the paired ovaries. We have to learn about the accessory ducts. It includes two oviducts, a uterus and a vagina. This part is an accessory ducts in the part. That is the oviducts are called fallopian tubes. One ovary is originated uterus and extended in the uterus. Two oviducts are called female reproductive sister. Now, we will learn more details about the oviducts. Then, we will learn more about the oviducts and the fallopian tubes. Each oviduct is about 10 to 12 cm in length and it has three distinct parts. That is, we will see one oviduct and we will see three distinct parts. We will see that part in the infant, 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 the infant. That is the infantibulum and the funnel shaped opening and it is provided with many finger like projections that is called fimbrae. That is the infantibulum in the opening region. Many finger like projections in a canonite but it is the projections in a fimbrae and the brain is a distinct title of function. That is the ovary in the ovulation body release of the ovum. That is the oviduct in the entry. Then the entry facilitates the structure of the fimbrae. That is the ovulation where you release the ovate collect the oviduct to pass the infantibular structures in the fimbrae. Then the infantibular region is the idea. This is the next region. This is the entire oviduct. This is the wider right oviduct in the part. So it is the wider part of oviduct. In this oviduct, the third part of the oviduct is the isthmus. 
അപ്പോൾ ആംബുള എന്ന് പറയുന്നത് ഓവിഡക്റ്റിൻ്റെ വൈഡർ റീജിയൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്തുമസ് ആണ് നാരോ പാർട്ട് അതായത് ഓവിഡക്റ്റിൻ്റെ ഇന്നർ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഡയമീറ്റർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റീജിയൺ ആണ് ഇസ്തുമസ് റീജിയൺ ഈ റീജിയൺ നേരെ ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് യൂട്രസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഓവിഡക്റ്റിൻ്റെ ഇത്രയും പാർട്സിനെ ഒന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഫെൻറ്റ് ബുലമാണ് ഇൻഫെൻറ്റ് ബുലം ഈസ് ദ ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് മെനി ഫിംഗർ ലൈക്ക് ഫിംബ്രേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ദി ഇനീഷ്യൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ വൈഡർ പാർട്ട് കോൾഡ് ആംപ്യുല ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ ഇസ് എ നാരോ പാർട്ട് കോൾഡ് ഇസ്തുമസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ജോയിൻസ് വിത്ത് യൂട്രസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓവറിയിൽ നിന്നും ഓവുലേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓവത്തെ യൂട്രസിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡക്റ്റാണ് ഓവിഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് റീജിയൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡക്റ്റിലൂടെ ഓവം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യൂട്രസിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓവിഡക്റ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദ ലൂമൻ ഓഫ് ദി ഓവിഡക്ട് ഈസ് ലൈൻഡ് വിത്ത് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം അതായത് ഓവം ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവിഡക്റ്റിൻ്റെ ലൂമനെ അതായത് ആ ഇന്നർ ക്യാവിറ്റിയെ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം വെച്ച് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡിഫൈഡ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ അതിന് സീലിയ കാണും അപ്പോൾ ഈ സീലിയയുടെ കോർഡിനേറ്റഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓവിഡക്റ്റിനകത്ത് കൂടെ ഓവത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട അക്സസറി ഡക്റ്റാണ് യൂട്രസ് യൂട്രസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വോംബ് സോ യൂട്രസ് ഹാസ് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് പിയർ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി പെൽവിക് വോൾ ത്രൂ ലിഗമെൻസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സപ്പോർട്ട് അതായത് നേരത്തെ ഓവറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ യൂട്രസും സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെൽവിക് വോളുമായിട്ട് ലിഗമെന്റ് വെച്ചിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി യൂട്രസിനും മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് അതിനെ അപ്പർ ഫണ്ടസ് മിഡിൽ ബോഡി ആൻഡ് ടെർമിനൽ സെർവിക്സ് എന്നിങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുന്നത് ഈ സെർവിക്സിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് വെജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു മസ്കുലാർ റീജിയൺ ആണ് അതിന് മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വോൾ ലെയേഴ്സ് കാണപ്പെടും അതായത് ഒരു ഇന്നർ ലെയർ ഒരു മിഡിൽ ലെയർ പിന്നീട് ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ അപ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഇന്നർ ഗ്ലാൻഡുലാർ ആൻഡ് വാസ്കുലാർ ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻഡോമെട്രിയം ഇനി ഒരു മിഡിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തിക്ക് ലെയർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് മയോമെട്രിയം ആൻഡ് ഫൈനലി ദർ ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ തിൻ മെമ്പ്രൈൻ ഈസ് കോൾഡ് പെരിമെട്രിയം സോ ഇന്നർ എൻഡോമെട്രിയം മിഡിൽ മയോമെട്രിയം ആൻഡ് ഔട്ടർ പെരിമെട്രിയം ഇതിനകത്ത് ഇന്നർ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് എംബ്രിയോയുടെ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഷെഡ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ലെയറും എൻഡോമെട്രിയം ആണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഡക്ട് റീജിയൻ ആണ് വെജൈന എന്ന് പറയുന്നത് വെജൈന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂട്രസിന്റെ ടെർമിനൽ റീജിയൺ ആയിട്ടുള്ള സെർവിക്സിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിങ്ങിനെയാണ് വെജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെജൈനയുടെ ലൂമിനൽ റീജിയൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ എ ഗ്ലൈക്കോജൻ റിച്ച് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ അതായത് ഒരു ഗ്ലൈക്കോജൻ റിച്ച് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ വെച്ചിട്ട് വെജൈനയുടെ ലൂമനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മെമ്പ്രൈനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സെൻസിറ്റീവ് പാപ്പില്ലെ അടുത്തത് ബാർത്തോളിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് ദീസ് ബാർത്തോളിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് മ്യൂക്കസ് ദാറ്റ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ദ പെനിസ് ഡ്യൂറിംഗ് സെക്ഷൽ ആക്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് സ്ട്രക്ചറലി ആൻഡ് ഫങ്ഷണലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടാണ് മാമറി ഗ്ലാൻസ് അപ്പം അതിൻ്റെ അനാട്ടമി കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പേർ മാമറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ മാമറി ഗ്ലാൻസ്
then several mammary ducts are joined together to form a wider mammary ampullae adayathu itterathil form cheyina mammary ductikal parasparam koodi chernittu oru wider mammary ampulla form cheyum ee mammary ampulla pinnide lactiferous duct ennu vilikkuna oru ductum aayittu join cheyum ee lactiferous duct iludeyana milk purathekku release aavunnathu അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മിൽക്കിന്റെ പാസേജ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇനിഷ്യലി ദ മിൽക്ക് ഈസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദി മാമറി ആൽവിയോളൈ ഇത്തരത്തിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മിൽക്ക് ഇനിഷ്യലി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആൽവിയോളാർ ന്യൂമനിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നും മിൽക്ക് മാമറി ട്യൂബ്യൂൾസിലേക്കാണ് പിന്നെ കിടക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ മാമറി ലോബ്സിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാമറി ട്യൂബ്യൂളുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് മാമറി ഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ സെവറൽ മാമറി ഡക്റ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു വൈഡർ മാമറി ആംപ്യുല ഫോം ചെയ്യും ഈ മാമറി ആംപ്യുല പിന്നീട് ലാക്ടിഫറസ് ഡക്റ്റുമായി ജോയിൻ ചെയ്യും ഈ ലാക്ടിഫറസ് ഡക്റ്റിലൂടെയാണ് മിൽക്ക് ഫൈനലി സെക്രീറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത്